Hai semua um, Aku Evi uh, Aku WFH WFH aku dari tanggal um, 20-an Sampai nanti 2 April WFH itu setahu aku sih work from home ya Kerja dari rumah Jadi uh, segala sesuatu dikerjakan dari rumah Cuma emang Uh, lebih banyak yang dikerjakan nggak tahu kenapa padahal kerjanya dari rumah <laughs> mungkin uh, efek beda kali ya kalau di kantor sama di rumah uh, semoga ini berakhir biarkan uh, pemerintah bekerja dulu dan ker- kita kerja dari rumah uh, WFA itu uh, Work from heart Jadi segala sesuatu kalau dikerjakan dari hati Pasti akan menjadi sukacita WFH Satu kata untuk WFH adalah hmm, Yami Sekian dari aku Hey guys, saya Samuel WFH itu work from home Sebelumnya saya belum pernah WFH sama sekali Dan Kalau ditanya berapa lama, ya karena belum pernah ya nggak ada ya. Tapi saya pernah pengalaman dalam bekerja. Saya pernah mengambil rum pekerjaan pulang ke rumah untuk dikerjakan pada hari libur. Nah, mungkin itu bisa menjadi pengalaman saya. Hmm, WiFi itu lumayan enak, tapi ya lebih enak lagi di kantor karena apapun kita bisa. Uh, informasi yang mau kita mau yang kita mau kita bisa dapatkan di kantor. Nah, satu kata untuk web uh, kepanjang WFH ya. Saya work from home. Ya, aku lebih ke worship for him. Satu kata untuk WFH yaitu mantap. Halo semuanya. Istilah WFH, aku baru dengar sekarang-sekarang ini nih Work from home yang berarti kerja dari rumah Yaitu pekerjaan yang biasa kita kerjakan di kantor Sekarang beralih kita kerjakan dari rumah Nah, uh, bagiku uh, work from home sendiri itu rasanya sangat uh, ribet dan sangat sulit uh, Tapi mau gimana lagi, kita harus uh, menikmatinya Nah, uh, Hari ini adalah hari ke-6 aku melakukan work from home di rumah. Nah, uh, tetap bersuka cita, tetap senang untuk bisa melakukannya. Dan ada istilah lain bagi uh, untuk work from home bagi aku yaitu worship from home. Ye, melakukan pujian dan penyembahan juga bisa dari rumah loh. Itu bisa membuat kita uh, menjadi tenang, menjadi refresh. dalam melakukan pekerjaan kita. Sekian dari aku, terima kasih. Tony semua berkati. Halo anak muda. WFH adalah kebijakan sistem kerja yang diterapkan secara online di rumah. Buat aku dan perusahaan, hal ini termasuk baru karena memang secara sistem dan bidang pekerjaan belum bisa sepenuhnya menjalankan kebijakan ini, sehingga masih berupa shifting. Ini adalah hari keempat aku WFH. Menurut aku, WFH itu ada plus minusnya. Buat aku sendiri, yang butuh observe dan discuss, hal ini malah menyulitkan. Tapi mungkin ketika dalam proses drafting, justru malah menguntungkan karena bisa lebih fokus. Buat teman-teman yang sedang work from office ataupun work from home, tetap semangat. Karena dimanapun kita bekerja, kita tetap harus work from heart. Satu kata buat WFH, enjoy! Terima kasih, bye! Halo teman-teman, hari ini aku mau sharing dikit tentang sebuah kata yang mungkin asing bagi beberapa dari kita tapi belakangan ini lagi ngetren banget, yaitu WFH atau Tengkong Sebenarnya di pekerjaan aku, WFH bukanlah sebuah kata yang asing lagi tapi aku jarang banget melakukannya, dulu aku cuma pernah WFH karena ada demo gede-gedean yang berkaitan dengan pemilu dan ada banjir jadi akses ke kantor semuanya ditutup, jadi aku nggak usah ke kantor uh, Di tahun ini yang karena virus corona, aku udah WFH selama 2 minggu. Dan menurut aku, WFH maupun WFO sama-sama ada plus dan minusnya. 
plusnya WFA adalah aku bisa lebih hemat hemat uang makan, hemat uang transport, dan juga bisa hemat dari jajan-jajan yang gak penting gak enaknya mungkin komunikasi jadi lebih susah karena semua serba online jadi agak text time menurut aku nah, e, menurut aku WFH itu adalah singkatan dari work for team karena seperti kata Paulus apapun juga yang kamu perbuat terbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan dan bukan untuk manusia jadi sebagai pemuda Kristen mau kita work from home maupun work from office mau kita online class maupun offline class maupun dosen atau guru atau e, bos kita nggak melihat kita belajar atau kerja atau enggak kita harus jadi pemuda yang berintegritas e, dalam melakukan tugas ataupun pekerjaan kita terakhir e, satu kata untuk WFH pegel hai teman-teman semua gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini Momen-momen ini teman-teman mungkin merasakan situasi yang berbeda Ada yang harus bekerja dari rumah atau work from home Ada juga yang harus belajar dari rumah atau study from home Dan mungkin ada juga yang masih beraktivitas seperti biasa Bicara soal work from home Teman-teman mungkin ada yang merasakan kejanggalan ketika menjalaninya mungkin semuanya menjadi lebih ribet dan juga bahkan kewalahan mungkin juga ada teman-teman yang merasa bahwa semuanya ini baik-baik aja wajar-wajar aja dan enak-enak aja apapun perasaan yang teman-teman rasakan mari kita tetap bersyukur dalam menjalani ini semua bagiku sendiri WFH itu adalah waiting for healing. Karena memang pada saat ini kita sedang menantikan pemulihan yang sempurna daripada Tuhan untuk dunia ini. Dan satu kata untuk kita semua yang work from home, work from office, ataupun study from home. Semangat! Thank you! Bye! Jalan semua, masih betah di rumah hari ini? mana aja hari ini, tapi yang pasti dimanapun kamu atau lagi ngapain pun kamu harus tetap jaga jarak dan jaga kondisi badan ya, supaya virus-virus jahat tidak hinggap di kamu work from home yang sekarang sedang dianjurkan oleh pemerintah tapi kalau saya belum bisa menerapkannya, karena bagian dari pekerjaan yang gak bisa dikerjakan dari rumah tapi kalau suruh milih antara di rumah atau di kantor saya lebih milih di kantor, kenapa? Nah, wifi-nya gratis soalnya. Kalau WFH versiku itu, work for healing, firman untuk kesembuhan. Karena menurut saya pribadi, melalui firman Tuhan, sebuah kesembuhan dinyatakan. Kesembuhan bukan hanya soal fisik saja, melainkan kesembuhan untuk hati kita yang merasa cemas dan takut. Seperti yang terjadi saat ini, kiranya melalui firman Tuhan, hati kita bisa menjadi lebih tenang. Satu kata tentang work from home. Sulit, karena kerjaanku nggak bisa dari rumah. Terima kasih, Tony Semerkati. Halo teman-teman semua, aku Olivia dari Semarang, mahasiswi semester 6 di Universitas Negeri Semarang. WFH itu menurut aku rumit, karena apalagi kuliahnya daring sistem online, banyak hal sih faktornya, salah satunya adalah dosen yang uh, kurang mumpuni untuk memberikan materi secara online, juga lebih banyak dosen yang memberikan tugas daripada materi dengan deadline yang kacau dan juga uh, ini baru pertamanya wfh um, lebih enakan face to face sih karena materinya akan lebih jelas dan uh, saat tatap muka lebih paham seperti itu uh, wfh menurut aku wish for happiness <laughs> karena di dalam uh, wabah seperti ini kita juga harus tetap bahagia jangan uh, stres gitu jadi mesti harus tetap bahagia jaga kesehatan juga jaga makan aku lebih sering dengar podcast uh, DIY kamar sendiri self caring jadi nggak terlalu bosan-bosan banget sih sebenarnya uh, satu kata untuk WFH-nya aku mantap
Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, saya harap kita semua masih ada di dalam kondisi yang optimis di tengah situasi saat ini. Mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah WFH atau singkatannya Work From Home. Bagi teman-teman yang melakukannya, ya WFH itu memiliki arti yang melakukan segala kegiatan yang tadinya di kantor dipindahkan ke rumah. Tapi bagi saya yang tetap harus masuk bekerja, mungkin juga teman-teman ada yang seperti saya, WFH memiliki arti Wish for Health. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, kita pasti bisa lalui kondisi ini. Pertanyaan pertama, kamu tahu apa artinya WFH? WFH itu Work From Home, atau artinya bekerja dari rumah. Pertanyaan kedua, sebelumnya udah pernah WFH? Sebelumnya aku belum pernah WFA, WFH, tapi karena situasi saat ini di negara kita ada isu coronavirus, jadi kantor mengharuskan karyawannya untuk WFH. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa lama kamu WFH? Sampai dengan hari ini, aku udah masuk minggu ketiga guys, WFH. Jadi kalau WFH-nya aku, satu minggu karyawan hanya masuk satu kali di kantor, selebihnya bekerja dari rumah. Kemudian pertanyaan keempat, menurut kamu enak karena WFH atau di kantor, kenapa? Kalau aku pribadi, lebih enak di kantor sih. Meskipun di kantor pressure-nya lumayan wow, tapi... bisa lebih gerak cepet ya kalau di kantor kalau di rumah aku rasa udah tiga minggu ini ritme kerjanya jadi agak slow sih meskipun mungkin ada positifnya juga WFH di rumah bisa kerja bisa sambil masak juga buat di rumah tapi aku lebih milih kerja di kantor kemudian pertanyaan yang kelima coba kamu buat kreasi sendiri kepanjangan dari WFH satu kata untuk WFH kamu Buat aku pribadi, kata WFH itu adalah wisdom from him. Kenapa wisdom from him? Karena saat ini kita tahu bersama, kita sedang mengalami bencana pandemi COVID-19 Corona. Jadi mungkin saat ini banyak pemberitaan-pemberitaan yang mungkin belum tentu kebenarannya. Jadi kita harus minta hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan saja. Amin.